Good evening. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, bien. Eh, disculpen por el retraso, había un pequeño problema con la plataforma, pero ya estoy aquí. Eh, vamos con la sesión número dos de este curso. Eh, we are going to start right now with this eh, second session of this course. Um, yesterday, we were talking about the topic meetings. Um, we were talking about how to uh, introduce ourselves or to introduce our friends to a group of people. We were talking about the verb to be and we were um, making some examples. Estuvimos haciendo algunos ejemplos, viendo el verbo to be. Eh, hablamos un poco de cómo presentarnos a nosotros y a nuestros amigos. Now we are going to do a little review of the topic that we were uh, learning yesterday. Then we are going to start with the other topic that we are going to develop in this session. So let me share the screen. Vamos a compartir la pantalla para que podamos hacer el resumen o review del de tema que estuvimos eh, viendo ayer. So let's see. This is the beginning of the topic that we were uh, seeing yesterday. Este es el primer tema que vimos ayer. So we are going to just do a quick review of this topic. So let's see. We have the agenda that we were performing yesterday and we have the greetings that are the first thing that we um, did when we enter the session. Then we have the rules. Eh, tenemos las reglas también que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Las de apagar el micrófono, eh, usar las herramientas de Zoom para dar nuestra opinión, eh, las de mantener la cámara encendida la mayor parte de la sesión, trabajar en la plataforma, participar en las actividades, en all of the things that we were um, eh, talking about yesterday at the beginning of the session. Then we have the topic number one. Tenemos el, el tema número uno. That it's greetings. Then we have some information that we were uh, learning uh, yesterday. We have the first thing that is the lesson objective. Teníamos la primera cosa que era el objetivo de nuestra lección. Que era, verdad, básicamente ser capaces de saludar y de presentarnos. Teníamos estas partes, verdad. I need you to remember this part. Necesito que recuerden esta parte del verbo to be porque la vamos a usar más adelante con uno de los temas que vamos a desarrollar hoy. We have the verb to be that is one of the most used verb in English. We have the pronouns and we have the verb to be. Tenemos obviamente el pronombre que es nuestro sujeto and we have the verb to be que es nuestro verbo que nos va a dar la pauta para saber qué es lo que está haciendo el sujeto. Para esta parte del verbo to be con los pronombres, tenemos tres tipos de verbos to be. Am, are, and is. Am se utiliza para I, que me representa a mí, yo. Are es para la segunda persona del singular y para la persona del plural. You, we, and they. Y para he, she, it, que son las terceras personas del singular, Utilizamos el is. Then we have some examples. I am happy. You are my sister. Those are basic um, sentences uh, that we can use in present simple. So then we have the phrases to greet. También vimos las frases para saludar. Teníamos tres maneras de poder saludar a las personas de manera formal y informal. Y muy, muy informal, ¿verdad? Then. We have the conversation, we have the activity that we were doing uh, yesterday. And then we have the possessive. Teníamos el tema de los posesivos, que era donde hablábamos de my, your, his, her. Pero en este caso estamos hablando de los posesivos para las presentaciones. No 
para hablar de que los objetos son míos o de cierta persona, sino para las presentaciones, like in the example, my name is Jennifer, my name is Jennifer. It's referring that I am talking about me, estoy hablando de mí. His name is Michael, his name is Michael. Estamos hablando de el nombre de él. Y por último, her name is Nicole. Her name is Nicole. Su nombre es Nicole. ¿De quién hablamos? De ella. Then we have this part. In this, we have the subject, that is again the pronoun, the object, the possessive adjective, and the possessive pronoun. We have four parts. Tenemos siempre el sujeto que nosotros ya sabemos que se refiere al pronombre, que es el que ya veíamos cuando hablábamos del verbo to be. Luego tenemos el objeto a quien se refiere. The possessive adjective, that in this case, we are using the possessive adjective to um, present people, to introduce people. And then we have the, pro the possessive pronouns. In this case, it's when we are talking about uh, some things that we need to know Who is the owner? Tenemos, ¿verdad? Que en los adjetivos eh, posesivos es el que estamos utilizando para presentar a las personas y presentarnos a nosotros mismos. Para los pronombres posesivos, ya estamos hablando más que todo de eh, pertenencia, a quién le pertenecen las cosas. So, now we are going to start with this part. We have a spelling. We have the part of a spelling. Maybe you know all the letters of the alphabet, eh, but now we are going to practice. We are going to hear the pronunciation of these words, uh, I mean, these letters. And it says the, the lesson adjective that by the end of this lecture, eh, participants will be able to spell their names and of others. Vamos a hablar del alfabeto, vamos a hablar del spelling, de deletrear nuestro nombre y el nombre de los demás. Eh, when we see this kind of topics, maybe we can feel like we are a child or something like that, because we are learning something very basic. But in this case, eh, what, why it is important to practice or to uh, pronounce these letters, or maybe why it is important to uh, learn about the alphabet. In this case, it's necessary because we can improve our pronunciation with the alphabet. And it is obviously necessary to improve our English because we are not native speakers. And in this case, we need these kind of things to improve the way we talk, the way we pronounce. ¿Por qué necesitamos volver a ver el alfabeto? Eh, yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han estudiado el alfabeto en alguna clase de inglés que tuvieron antes, pero es necesario que lo volvamos a ver. ¿Por qué? No nos sintamos como, ay, eso es para niños. No. It's for all the people that is learning a language. Es para todas las personas que están aprendiendo un lenguaje, un idioma, porque nos ayuda a escuchar, a corregir la pronunciación de las letras. Y luego ya podemos ir incluyéndolas en nuestras palabras y luego en nuestras frases. En este caso es para la pronunciación y para mejorar nuestro inglés. But we are going to um, listen the pronunciation of these uh, letters, but we are going to go to the platform. Vamos a cambiarnos un momento, vamos a detener esta, esta parte de la pantalla y nos vamos a mover a la plataforma. In the platform, you have a video in which you can hear the pronunciation of these um, letters or the alphabet. And we are going to hear that pronunciation. So let me put the video at the beginning and then we are going to Listen to it. Vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver el video, ¿verdad? Con la explicación sobre el alfabeto. 
y luego vamos a hacer la pronunciación de las letras. You can eh, practice eh, the pronunciation when the person is saying that, eh, the, the pronunciation of the words or the letters or the things that are saying. Podemos ir practicando when we hear A, B, C, D, and we can practice when they are pronouncing the letters. Podemos ir practicando mientras se pronuncian lo que son, ¿verdad? Las palabras, las letras. I mean, so let's hear. The English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. And let me go ahead and write that. Um, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E. N Z. Spell the names of at least Okay, in this case we were uh, listening and the pronunciation of the letters of the alphabet. Eh, estábamos escuchando lo que es la pronunciación de las letras del alfabeto. It's a practice. It's uh, something that we need to learn. It's part of the process. It's parte de nuestro proceso de aprendizaje. It is not just like we are going to learn the alphabet in English. It's in every language that we are going to practice or we are going to uh, learn that we need to practice that kind of things. Siempre que vayamos a aprender un nuevo idioma, eh, un nuevo lenguaje, vamos a hacer este tipo de eh, prácticas donde vamos a tener que aprendernos el alfabeto, ¿verdad? De ese idioma. So, we are going to uh, start with the, this part. Let me see this. This is the image that he has in the presentation that he was uh, doing. So, we have here the image of the alphabet that he is um, showing to us in the video. So let's see this part. Okay, 
We have the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. So those are the letters. If we can practice uh, saying the pronunciation of the letters, it will be very, very easy to us to say the, the alphabet. Si, si practicamos, porque básicamente lo que nosotros necesitamos hacer es practicar eh, lo que aprendemos. Si nosotros practicamos el alfabeto, obviamente va a ser mucho mejor para nosotros y vamos a poder decir esto hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? So, why we are learning or why we are saying this topic? Because we need to spell. We need to know how to spell our names. Tenemos que saber cómo eh, deletrear nuestro nombre y nuestros apellidos. Es algo bastante común en, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando uno llama a ciertos lugares, ellos le pidan nombre y apellido. Your name and your last name. Cuando ustedes dicen su nombre y su apellido, ellos le piden que deletree su nombre y su apellido. So in that moment is when you are going to uh, use this kind of information that you are learning right now. So in this case, uh, we need to do it because um, we have to give some information to someone that is not speaking our language. Vamos a dar información sobre nosotros a una persona que no nos conoce, que no sabe nuestro nombre, y que en muchos de los casos no está acostumbrado a nuestros apellidos. Because in that case, Ed, when we are talking about um, our names with a native, native speaker, eh, they don't have this kind of last name like, like we have here in El Salvador. So it's necessary to learn how to spell our names. And he has some example. Let's move this because we are going to do it like this. So we have here the examples. Vamos a hacer algunos ejemplos y ya luego vamos con la parte donde ustedes van a hacer esto por sí solos. We have um, an example in the image and it says, what's your name? That's the question. What's your name? I'm Sarah Conner. Is that S A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R. No, it's C O N N E R. So, in that case, we are going to do it with our names. We have the example. My name is Elena. That is E L E N A. That's the spelling of my name. My last name is Chavarria. That is C. H A E A R R A like this. I have my spelling. I have my example in that place. So what we are going to do, we are going to, if you have something to write, si ustedes tienen algo para escribir, Pueden escribirlo o lo pueden hacer en sus celulares como ustedes quieran. Van a hacer el spelling de su nombre y van a escoger el nombre de 10 personas que ustedes conozcan. Ten names. You are going to spell ten names. Vamos a escribir nuestro nombre más 10 nombres más. Then I will choose some of you to say the spelling of those names. Les voy a dar tiempo para que hagan sus spellings. Voy a escoger 
a algunos de ustedes para que puedan hacer la práctica del spelling. So, vamos a hacer eso, su nombre y el nombre de 10 personas más para que podamos practicar el spelling.
Ok, time is over. El tiempo se acabó, vamos a hacer la, eh, la práctica. Tengo esta cajita con letras. Maybe you can eh, recognize this kind of letters. Um, I will choose some letters from here. And then we are going to search for a name that have maybe one of these letters. Voy a escoger unas letras por acá. Luego voy a escoger nombres que lleven esas letras de las que aparezcan por aquí. Y son las, las personas afortunadas que nos van a ayudar con esta práctica. So, let's see. I will take some of these. And then I will choose the names. Voy a poner unas por acá para eh, solo tomarlas y no ver cuáles son. Y luego voy a buscar los nombres para ver quiénes son los afortunados. Ok. I think I'm ready. Let's see, I have this one. Let me see if there are some people with this letter before. Let me see, let me see, let me see. Yes, I have this one. I don't know if you can see it, right? R, and I have Rosicela Calderon. Rosicela. ¿Será que está presente? Señorita o señora Calderón. No, creería que no. Vamos a ver, sigamos. Recuerden que tenemos que participar en las actividades. Let's see. Mm. No, I don't have any name with B in the list. Another one, let's see. I have this one, D, Daniel Laines. Buenas noches. Buenas noches. Okay, let's begin with the practice. Podemos comenzar con la práctica. Eh, solo una consulta. Es necesario que haga el deletreo y al final de, de deletrear la columna, este, diga el nombre que, que deletree. Um, si quiere puede decir primero el nombre y luego hace el deletreo para que así sepamos cuál nombre es el que va a decir y vayamos viendo okay. las letras que va a ir diciendo uh -huh. ah, ok, muy bien comienzo entonces okay. Daniel Daniel D-A-N-I-E-L Good D-E-L-M-Y Good Marvin, M A R B I N. Kevin, K E B I N. Okay. Jose, Jose, J O S E. Good. Tulma, S U L M A. Okay. David, David, B. A B I D. Liam. L I A M. Pilar. P I L A R. Rosa. R O S A. Diana. D I A N A. Y Janet. Y. A-N-E-T. -E 
Okay, that's good. Thank you very well. Muy bien hecho, excelente, gracias. Vamos a continuar. Let's see, let's see, let's see. Let me see, let me see. Okay. Letter C, no. We are going to search another one. We have this one. And no, we don't have N. Another one. Let's see, we have. We have this one. Hey, Gabriela Cepeda. Buenas noches. Buenas noches. My name is Gabi. G A B Y. Okay. My, my last name D H A C. Juan J U A N. Carla K A R L C. Mario M A R I sí. Marta N A R T A. Melvin M I L N I N. Marvin M A R B I N. Rosa R O I S A. Dina D I N L. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. I have this one. L, L, L. Let me see if we have someone with L. No. I have Y, Y, and I have two names. Let's see. Mm, 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 hmm. Okay, Jocelyn, 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 you are the one. Se escucha. Sí. Vale. Uh, my name is Jocelyn. Y O S E L Y N. My last name is Lisbeth. L I S B E T H. Digo los diez, los diez nombres. Sí. Sandra, S A N D R A. Sofía, S O F I A. Jasmine, Y A C M I N. Lisette, L I C E T. Noemi. N O H E M I Y Diego D I E G O Humberto H U M B E R T O Elizabeth E L I C A B E T H Magdalena M A G B A L 
E N A. Andrea. A N D R E A. Okay. Good. Thank you. Muy bien. Siguiente. O. And I have here. Oscar Ramírez. Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Yes. Sí. Uh, my name is Oscar. O F C A R. My last name is Thais Cruz. Uh, C R U C. Uh, Marvin, N A R B I M. Sandra, S S A M D R A. Gabriela, G A B R I E L A. Jennifer, J E N I F F E. R. Daniel D A M I E L Martina M A R T I M A Merlin N E R L I M Julie, Y, U, L, I, Elida, E, L, I, D, A, Iliana, I, L, I, A, M, A. Ok, thank you. And the last one, vamos con la última persona que va a hacer la práctica. M, but I have one, two, three, four, four, I guess, five, five people with M. Tengo cinco personas con M. Hmm, how can we do? ¿Qué podemos hacer para escoger? Let's see. Hmm. Who are these people, I guess? Yes, four of these people have an A in their names. Cuatro de estas personas tienen A en su nombre. Así que vamos a escoger al que tiene una letra diferente después de la M. In that case is Merlin González. Merlin. Merlin. En U. R L I N Flor F L O R Daniel D A N I E L Maribel N A R I B E L Ok, ok, thank you. Ok, we have the pronunciation of the spelling of some names. And this is the beginning for this um, kind of activities because in the future, maybe we are going to do it like many times. En el futuro vamos a hacerlo mucho, ¿verdad? Esto del spelling. Hay que practicar, ¿verdad? Lo que es la pronunciación de las letras del alfabeto. In the platform, you have this video. You can watch many times you want. You can practice along with the video. Maybe you can hear the first pronunciation of the letters, then you can pronounce your, um, your letters. Then you can continue with the, the other pronunciation and you can fix the pronunciation of the letters. Vamos a ver el video cuantas veces podamos para practicar lo que es la pronunciación de las letras. 
Vamos a escuchar la primera pronunciación, podemos detenernos, practicar nosotros con nuestra propia pronunciación, luego seguir escuchando y cambiar aquellas pronunciaciones que no estén tan de acuerdo, ¿verdad? La pronunciación que se nos ha enseñado en el video. La cuestión de la, de la pronunciación se va a ir arreglando con el tiempo. Entre más práctica tengamos, mucho mejor va a ir sonando, ¿verdad? Las palabras, las frases, las letras en este nuevo idioma. Just the last thing about the alphabet. Vamos a hacer la última ronda del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. In that last um, letter, you need to make like a vibration. En la Z tenemos que hacer como una vibración. In, it's not like C, C, C. Como en la C, it's not like C, it's Z, Z, like that. Es como hacer una vibración. No nos tiene que dar risa porque decimos, ay, qué chistoso se escucha. No, it's the pronunciation of that uh, letter. So it makes the difference between the C and the Z. The pronunciation, C and Z. So then, then we have the last topic that we are going to develop in this um, in this session. We have the alphabet and the spelling of the names. And now we are going to see something. Um, remember that I said at the beginning of this session that you need to remember the structure for the verb to be. Al principio de la sesión estuve diciendo que tenían que recordar lo que era el verbo to be. ¿Por qué teníamos que recordar nosotros el verbo to be? Because we are going to create statements and questions with the verb to be. Vamos a crear eh, oraciones, frases con el verbo to be y vamos a aprender cómo hacer preguntas con ese verbo to be. We have the objective. It says by the end of this class, Uh, you will learn how to form statements and question using the verb to be. Quiere decir que al final de la sesión vamos a tener por lo menos conocimientos básicos de cómo escribir oraciones o de cómo formular oraciones y preguntas. So, in this case, let's see. We are going to begin. But let me take this part. Vamos a tomar la parte que ya habíamos visto que es esta. Let me take this part and to have like in this space. Here. Let me have this here. Okay. We have some examples here. Tenemos unos ejemplos y dice, I am Jennifer Miller. You are in my class. She is in our class. He is over there. It's my math book. It's Miller. Ahí tenemos oraciones que siempre tienen que ver con presentación porque estamos hablando del nombre, de alguien que está en nuestra clase y todo eso. Pero ¿cómo podemos nosotros formar eh, esas oraciones con el verbo to be? Now, we are going to see how we can do it. In this case, we need to remember, we have a subject. Tenemos un sujeto establecido para este tipo de oraciones, okay? So, let's do it like this. Vamos a poner formula. This is the formula. Sabemos que no estamos eh, aprendiendo matemáticas, pero también en inglés tenemos ciertas fórmulas que seguimos con ciertas eh, partes del idioma, ya sea con las estructuras o con todo esto, con los tiempos, los tenses y todo eso. So, we are going to have this formula. Remember that we are using the present simple. Estamos utilizando presente simple. No nos vamos a meter en ningún otro tiempo, ni en pasado, 
ni el futuro, sino que vamos a utilizar el presente simple para comenzar con este proceso. So, we have in the formula that we have to write the subject at the beginning of the sentence. Vamos a escribir el sujeto al principio de nuestra oración. That in that, in that case, you know that the subject are the pronouns. En este caso, ustedes ya saben que el sujeto van a ser los pronombres. Then we have verb to be, que es, ¿verdad? La parte específica que le corresponde a cada uno de los pronombres. And then we have the complement. Tenemos el complemento, que es lo que le agregamos nosotros al final de la frase. So, we are going to create some examples in which we are going to apply the formula. So, let me have like this. This one. Okay. Applying the formula we have in the first example. I, right, we are going to do it in, um, in order. I am, I am applying in the formula, subject and verb to be. I am, yo soy, yo estoy. In this case, I can see, I am a singer. Soy una cantante. I am a singer. Y ya completé mi fórmula. Esa oración sencilla que ustedes ven ahí es parte de mi fórmula. Second one, you, you are my classmate. Second example, you are my classmate. Eres mi compañero. Ya completamos la fórmula con el segundo pronombre. Then, he is my teacher. Él es mi maestro. He is my teacher. Ahí ya completamos con el tercer pronombre. Then we have she is my my cousin. Maybe she is my cousin. Tenemos otro ejemplo utilizando la fórmula. Then, it is my cat. Mm, let's see. Kuro. It's, it is my cat Kuro. Es mi gato Kuro. Es el nombre del gato. Right? That in English or Spanish, it's black. In Spanish, it's negro. So, Tenemos otro ejemplo. Then, we are going to use the plural noun, nouns. Vamos a utilizar los nombres plurales, en este caso los pronombres plurales. So, we are going to have we, nosotros. We are, we are happy. For example, somos felices, we are happy. Then, you, ustedes, you are you are, is, no, I'm not, I'm not going to use the ing. No voy a utilizar el ing todavía. Eh, you are, you are tired. Están cansados. You are tired. Then we have the last one. They are football players. So, here we have the examples. Easy, easy. Tenemos ahí, ¿verdad? Siguiendo la fórmula, ya completamos las oraciones con todos los pronombres que son nuestros sujetos. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, en esta o en esta? Vamos a usar esta. Aquí. No quiero ponerle he, no quiero ponerle él, quiero ponerle un nombre. In that case, I'm going to change the pronoun for the name. 
quiero cambiar el, el pronombre por un nombre. Quiero ponerle un nombre a esa persona. So I'm going to write like this. Carlos is my teacher. Ok. Carlos is my teacher. Le pongo un nombre y convierto esa frase a un nombre, ¿verdad? Ya le pongo un rostro a, ese, a esa persona. So, we can use the pronouns or we can use the names for these, um, these people that we are going to talk about in our sentences. Podemos utilizar los pronombres o podemos utilizar los nombres. Pero en algunos de los casos no podemos utilizar el nombre porque yo no puedo hablar de mí diciendo Elena es una cantante porque estaría hablando de ella, no de mí. So in that case, I am going to use the pronoun I. En ese caso, ¿verdad? Obviamente eh, tengo que utilizar el pronombre yo porque no voy a poder hablar de mí en ese sentido, sino que tendría que hablar en tercera persona. Y en primera persona, pues obviamente tengo que hablar de yo. So in that case, it is not possible to use this kind of structures with my name. So, tenemos aquí estos ejemplos y vamos a tomar estos mismos ejemplos para crear preguntas. And in that case, it is not something really complicated to create um, questions. So, let's see. We are going to write the formula, but I need to take these to the other page because I need to use them as examples. Vamos a crear preguntas, pero necesitamos tener esta información presente porque vamos a utilizar esa misma información para crear las preguntas. Tenemos aquí la fórmula. This formula is for affirmative sentence, para uh, oraciones afirmativas. I'm going to write a symbol like this here. In that case, we know that it's a affirmative sentence or affirmative statement. Es una oración afirmativa. Now, let's see. And we are going to do it like this. This is for questions. Okay. We have the formula, subject plus verb to be plus complement. We are going to make some changes. Vamos a hacer algunos cambios en esa fórmula. ¿Qué vamos a poner al principio de nuestra oración? Verb to be. Luego, the subject. Luego, complement. And we are going to add something else. The question mark. Ok, tenemos que vamos a escribir primero el verbo to be, no el sujeto. Verbo to be primero, luego el sujeto, luego el complemento y por último la question mark. Importante que recuerden, siempre tenemos que utilizar los símbolos, ¿verdad? Los signos de interrogación, de admiración, los puntos, comas y todo eso, cuando terminamos una oración para que sea válida. So, We are going to use this one. I am a singer. We are going to do it uh, quick because it is time to end the session. So let me just do this. Okay, I need to create the list and I have this one. So with the first one, I am a singer. We are going to change. Am I? A singer. Es como que yo me cuestione a mí misma. ¿Soy una cantante? ¿Soy yo una cantante? In that case, it's the same sentence. We are just changing the uh, order of the words. Solo estamos cambiando el orden de las palabras. Then, the second one. Are you my classmate? Number three. Is he my teacher? Then I have, is she 
my cousin. Then, is it my cat Kuro? Are we happy? Then we have, are you tired? Of course you are. And the last one, are they football players? Okay. Y ahí tenemos, ¿verdad? La parte de la oración afirmativa y de la interrogativa. Siempre con la misma fórmula vamos nosotros a hacer pequeños cambios en el orden. Ya vimos que en la primera tenemos aquí. Let me see here, but I need to do it like this. In this formula, I have here the subject, right? But in this case, I'm going to change the subject to this place. And then we have the verb to be, I need to change the color. So let's see, I'm going to use this one. Here we have in the second place, the verb to be. And now we have in the first place. So in that case, we're just going to make this kind of changes. Solo vamos a hacer este tipo de cambio para nuestra pregunta cuando estamos utilizando este tipo de estructura. Y eso es todo. Tomamos nuestras mismas eh, oraciones, solo cambiamos el orden y completamos lo que es, ¿verdad? Nuestra pregunta y nuestra eh, oración afirmativa. No es más que eso, solo usamos la misma estructura para completar esas dos partes, la oración afirmativa y la interrogativa. Obviamente tenemos una oración negativa, and in that case, we are just going to use the not to create negative statements. Solo le agregamos el not pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Eh, recuerden que tienen que ir trabajando en la plataforma, ¿verdad? Eh, tienen que ir avanzando lo más que puedan en la plataforma y vamos a terminar la sesión aquí. We are going to see each other tomorrow, so have a good night and see you tomorrow. Nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow.